Witam. W poprzednim nagraniu demonstrowałem, w jaki sposób można zainstalować do Fantoma 2 typową baterię litowo-polimerową. Teraz postaram się przybliżyć, w jaki sposób z tej przeróbki korzystać, bo mechaniczne połączenie to jedno, a przyzwyczajenie inteligencji fantomowej baterii do nowego pakietu to drugie. Zapewne większość decydujących się na przeróbkę nie będzie rozpróbować nowiutkiej baterii w celu odzyskania elektroniki. Zamiast tego na warsztat trafi spuchlak po kilkudziesięciu cyklach, który w asystencie zgłasza ułamek oryginalnej pojemności. W momencie, kiedy podłączamy nową baterię do elektroniki Fantoma, ta szacuje sobie na nowo dostępny ładunek, ale w ramach zapamiętanej pojemności, co widać na załączonym obrazku. Naładowany pakiet 5200 jest zgłaszany jako 3700, w efekcie czego czasy lotu będą zaniżone, ponieważ pomiar stanu baterii w fantomach odbywa się na podstawie zużytych mAh, a elektronika podniesie alarm w momencie, gdy zapamiętana pula z ładunku zostanie wyczerpana. Tak wygląda obraz baterii po niecałych 10 minutach lotu, bo mniej więcej tyle upłynęło do pierwszego alarmu. Jak widać po napięciu pakiet ma jeszcze całkiem sporo energii, jednak o dalszym lataniu nie ma mowy. Najprostszą metodą, aby temu zaradzić jest poddanie baterii zalecanemu przez DJI głębokiemu rozładowaniu, ale nie raz, a 3 do 4 razy pod rząd. I na przykładzie tak zgłasza się bateria, którą katowałem do odcięcia, do momentu aż elektronika wyłączyła całkowicie zasilanie. A po naładowaniu przez, poprzez wbudowaną tu elektronikę wygląda to tak. Kolejne rozładowanie na max, tu już czas lotu podskoczył do 12-13 minut. I kolejne ładowanie, już mamy 4800. Trzeci lot. Tutaj mamy 13-14 minut odpowiednio do pierwszego i drugiego alarmu, także z pełnym rozładowaniem. I kolejne ładowanie i pakiet wygląda jak prosto z fabryki. Lot, który miał miejsce po tym ładowaniu trwał aż 15 minut, co uważam za rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę, że multistary szczytem techniki, jeżeli chodzi o akumulatory, nie są. I teraz drugie kluczowe pytanie. Czy można do tej samej elektroniki podłączać kolejne pakiety. Można, ale należy mieć na uwadze, że szacowanie przeprowadzone przez elektronikę jest zaniżane. Jak widać, mimo podłączenia w pełni naładowanego pakietu, elektronika twierdzi, że mam do dyspozycji tylko 4660 mAh. Należy zatem po w każdym locie pomęczyć pakiet jeszcze chwilkę, najlepiej do odcięcia, a przynajmniej do momentu, aż wskaźnik naładowania pokaże poniżej 8%, tak aby szacowanie dla kolejnego podłączonego pakietu nie odbywało się z zaniżonego pułapu. Co zrobić w sytuacji, gdy mimo podłączenia nowo naładowanego pakietu alarm niskiego poziomu baterii cały czas występuje i miga nam jedna kreska? Wówczas należy wywołać tak zwaną procedurę kontroli stanu pakietu, czyli przytrzymać przycisk tak długo, aż czerwona dioda zacznie mrugać. Wygląda to w ten sposób. W tym momencie po ponownym uruchomieniu baterii alarm powinien się wyłączyć. Powinniśmy mieć pełne cztery kreski. Tutaj na tym przykładzie przy okazji widać, że elektronika Pochodzi z pakietu, którego żywotność spadła poniżej 90%, w związku z tym przy kontroli baterii świecą się tylko 3 diody, a czwarta miga. Mam nadzieję, że zawarte tutaj informacje okażą się przydatne i pozwolą Wam niewielkim kosztem przywrócić Wasze zasoby bateryjne do poprzedniego stanu, tym samym wydłużając jakże cenny czas Lotu. Pozdrawiam.